？有，你看，这个是飞马座，这是他的阿尔法，贝塔，伽马。加上旁边仙女座的阿尔法，像不像一个钻石？嗯。这个信物是永恒的，誓言也是永恒的。海棠，等战争结束，我马上去你。你们空军学校有没有一个叫徐特的人？徐特，中医处的，是个科长。对啊，怎么了？我不是很确定，但有一些怀疑。你们的燃油都是从哪儿来的？一般都来自玉门油田，但玉门产量不够，大部分还是需要进口。我从我爸那儿。看到一些燃油报税单，有好几批都是从延北一个叫静安的地方过来的。填报税单那个人就是徐特。燃油的事儿，征信处为什么要查你什么？所以，如果有机会的话，我想让你查一下燃油有没有问题。好的，我知道了。书袋还在这儿，人不见了。人怎么不见了？妈，您好。陈梦文是这个村的吧？他怎么突然回家不去念书呢？这是从陈梦文家里带过来的，他自己写的退学信。他不念书了，他今天要嫁人了。啊？他家在哪儿啊？我们去找他。这家。走，走。你不就是因为孟文是女孩子，一直不想让她读书，你就要逼你女儿出嫁吗？这样吧，白飞、白督办，你知道吧？我让他把陈梦文的学费给交了，别逼她出嫁了。陈梦文，你跟我们回学校吧。对呀、啊，跟我们回去吧。陈梦文
，孟海棠白珍珠，你们别闹了，我跟你们不一样，你们拦得了今天，那明天呢？明年呢？他们还会比我嫁人的。我们乡下女人的困境，不是你们读几句诗、谈几句理想就能解决的。我娘说的对，女孩子读书根本就没有用，就是浪费时间、浪费钱。早晚就是一个嫁人，嫁到夫家，你识的字越多，人家就越嫌弃你。你看看我们这儿，上上下下十几个村落，有几个女孩识字？我这辈子啊，是当不成先生了。即使我读一万遍《凤求凰》，无忌还是无忌，他变不成凤凰。不是，你们让开，起叫，起叫。陈梦文的事情，我有一个想法，我想办监女婿。为什么这么想啊？之前在杭州的时候也遇到过这样的事情。当时在海域课堂也是有一个女学生。女子呢，不仅仅只是可以生孩子，她还可以读书，甚至可以当一位大将军。王月清要是跟韩光中那两位哥哥好好学习的话，周少军。说不定有一天，他还可以带兵打仗，甚至可以打过你。快回家，上什么课呀？女孩子不用读书，长大嫁人就行了。跟我回去，回家。也是因为家里人觉得她是女孩子，不用上学，就停了她的课。之前在杭州的时候也遇到过这样的情况，可见女子读不了书，不能读书，是整个中国传统上的陋习。所以。你想对这个陋习开战？也不是，我只是觉得，一个女子能影响三代、启发民智，当从女学开始。所以，我明天就跟我爸商量一下，看看能不能把办女学当成师资班的社会实践，那能不能计入学分？嗯，那就叫海域女子学堂怎么样？哎，要不要请我跟念桥当先生？我们两个以前可是高材生，就是啊，当然好，嗯，只是我可能付不起你们薪水，这边人条件没那么好，所以我想，是不是他们的学费还有杂费，一切的费用全免。我的薪水呢，除了给李妈妈那份，其余的都可以拿来给你爸学，你算我一份。那也算我一个，我还有点生活费能拿出来给你们。还有我的呢，除了留下老婆本，剩下都给你们。我觉得刚刚海棠说的对，现在看来云南不仅要修机场，更重要的就像海棠说的，要办学校，尤其是启蒙学校、女学，还有识字课堂。这样的话，我们就缺少了更多的人力跟资金。我回家也跟我爸商量一下，富华、云南和你们空军学校，咱们三家一起来办。好，好。父亲，嗯，该吃饭了。哦，你来了。哎，来来来，看看看看。这个风洞实验室的设计图，快完事儿了，是吗？这个太好了，之前咱们在南昌造的那个风洞，可以比加州理工学院那个大多了。可惜被日本人炸了，还没来得及用呢。这次，咱们先建个小的，这个只有南昌的三分之一，但是先用着。呃，只要能测试我们战机的阻力和升力就行了。哎，啊，现在方案有了
，钱，这样，啊，我跟队长好好跟教育长说一说，让黄伟辉把这个钱给出了。好啊，那，哼，那就看你们的本事了。哦，对，哎，来，快来，嘿嘿嘿嘿。你不是让我把西山号再彻底的改造一次吗？我这次改了，你看，挂担架我摘了，整流罩摘了，还有起落这个照明也摘了。我还给你换了一台发动机，换发动机？你看，哎，当然了，呃，不能说是换。呃，只是改了一下。平时这个发动机的最大马力不只有七四五吗？啊，现在我把它提升到了幺零三零。你猜一猜，现在啊，经过我的改装之后，它的速度能达到多少啊？西山号原本四百二十千米每小时，现在四百八。猜猜，不会超过五百的。五百四，五百四。父亲，你可神了呀！他原本可以速度更快，如果把那个副油箱摘了，但是我又把他安回去了。上一次的事情不能再发生了，不能再重演了。父亲，队长事后反复计算过，上一次出事儿，应该不是因为摘掉副油箱。我也一直在考虑这个问题啊，就算是把副油箱摘了。那制空的时间也不能那么短呐、啊，比我计算的整整短了八分钟，这我就想不明白这件事儿。嗯，西山号应该是被集中了发动机油管，导致燃油迅速流失，这才。这次这个西山号是谁飞啊？应该还是队长飞。这个西山号也算是浴火重生了。你告诉那个开飞机的人，让他尽量用高弯值的燃油，否则的话，容易发生燃爆。父亲，如果燃油的弯值不够的话，会怎么样？哼，空中滞留的时间会缩短，再就是我刚才说的，会发生燃爆。不过为了防止这个燃爆，我在里边加了烷基铅防爆剂。你问这个干什么？哦，没事，就突然想到了，随口一问。父亲，您为什么不亲自跟队长说呀、啊？哎，吃饭我去洗洗手。航空中队的番号被撤销，我争取过，很艰难。但是，航光，我为你们各位争取回来了。航光的意义是什么？所谓航光，代指民间，以我锋芒，护国护民。好，下面我宣布，航空中队番号继续保留。队长张起，到；副队长曾念桥，到；作战官陈然，到。张起，你和你的兵不能辜负寒光之名。以我锋芒，护国护民。以我锋芒，护国护民。以我锋芒，护国护民。根据组织指示，你我现阶段任务为竭尽全力
。在此风云变化之时，维护抗日统一战线，继续协助国民党空军抗击日军，同时也要警惕国民党的反共行为还有投降主义。我的代号认为蠢君，以为纯良之心，千钧之力。张启同志，从今日起，你的代号为战鲁。你可知道“战卢”二字的意义？战卢之剑，锋锐盖世。若国民政府一心为国为民，则剑在侧，助其锋芒；若背信弃义，则剑飞弃，取其头颅。回归正义。刹车正常，起落架正常。东幺九，准许开车。写稿了，写完了，又熬了一个通宵。做一碗芝麻汤圆，放些藕粉，放些桂花，再放些红糖。是啊，水磨汤圆，到家的。回了北平
。海棠姐姐，我爸爸的课改到了罗峰山，咱们得早点去占位置，不然去晚了又占不到了。哎，丫头们，丫头们，你们警报带都带了没有啊？带了，带好了。那你们的午饭。你们的作息时间改得太奇怪了，上午就上到十点，下午三点到六点，中间这么长时间又不能在食堂吃饭，外面买又那么贵。孟伯母最近在防空袭嘛，飞机最近空袭都是十一点钟之前了。空袭，空袭，到昆明这几年啊，跑警报我都跑习惯了。好了好了，别的我都不怕，我就怕你们饿肚子。都收好啊，好了，我们走了，注意安全啊。同学们，我们今天要讲的是比较战争史。我们先讲一下遥远的英吉利。大家都知道，搞绥靖主义的张伯伦下台了，主战的丘吉尔上台了。那么这里，我写的是丘吉尔在下院的一场演说，其中有几句关键的话，需要向大家重复一下。丘吉尔说道：“如果你们要问我现在的政策是什么，我说，我们的政策就是要用我们的能力和所有的力量，在海上、陆地上和空中，同一个在邪恶、悲惨的人类罪恶史上从来没有见过的穷凶极恶的暴政。”进行一场战争。如果你们要问我们的目的是什么，那我可以用一个词来回答：你们胜利。最重要的任务就是保护好林先生。嗯，好，好。胜利，不惜一切代价去争取胜利。敌机进入云南境内。韩光中队集结完毕，等待开车命令。韩光中队原地待命，机场高射炮准备。敌机进入昆明境内，有九加九流路工，有零式护航。韩光中队，请求升空，重复一遍，请求升空。韩光中队，禁止升空。韩光中队，禁止升空，隐蔽战机人员撤离，重复一遍。韩光中队人员撤离，隐蔽战机，禁止升空。这是命令。你知不知道这次日军派出的是新型九六陆攻二二型战机，还增加了大水炮式机枪塔，战斗力比之前一一型强得多。你的五架霍克三战机上天就被打成马蜂窝。报告教育长，如此逼战，只会增加敌方嚣张气焰，灭我军威风。不逼战，实力这么悬殊，怎么打？自南线昆仑关战役，苏联志愿队撤离。咱们就剩下不到一百架作战飞机，怎么打？航空中队只有五架，已经算昆明上空最强的战斗力了。第二二型护卫机枪存在视线盲区，我们从机尾自下而上负高度进入，还有机会。还有机会？敌军还有六架零式护航呢。璧山空战中出现的零式。璧山一战，对战五分钟，敌军打下我方二十四架战机。十名飞行员牺牲，九名受伤，战事惨烈呀、啊！老式战机的格斗性往往不能航程、航速两个兼得，可敌人的零式两项都做到了，真是难以想象。我以航空学校教育长的身份，再次强调，韩光中队一定要严格遵守命令。
，寒光中队是云南上空最强的战斗力，一定要恪守航空委员会跟航空学校的命令，以保护战机、以保存实力为首要任务。敌我战力悬殊太大，升空作战无疑是以卵击石。你要学会的只有一个字：忍。战事已经白热化，一再忍让，势必会延误战机。请焦队长向中央航空委员会声明：近半年来，日机屡犯云南上空。我军四月升空获得胜利之后，一直在强调保护战机保存实力。敌军气焰愈发嚣张，导致国土受损，百姓遇难，滇缅、滇越交通线屡次瘫痪。焦队长，如此下去，云南肯定失守。我认为，应当拿出不畏死、不妥协的勇气，让敌军不敢再觊觎我西南交通要塞。绝对不能再忍了。武则天时代，丞相娄师德让其弟以唾面自干的心态做代州的刺史，人家朝脸上吐唾沫，还要笑眯眯的接受，而且还要等着唾沫自己干了。唾面自干，这个娄师德十分迂腐。恰恰是这个迂腐的人，是一代贤相，兼河源军司马时，与吐蕃大战八战八捷。你要练的就是忍。可是张琪所言，并非个人荣辱得失，而事关西南战局。报告。进。教育长，这是今天空袭损失的清单，您看一下。伤亡损失这么大，这个字呢，念我，我和你，我和他，我们。要理解现代的这个“我”字呢，要回溯到他的甲骨文时代。这个字呢，是“我”字的象形字。左边这个呢，像一个耙字，刃部有齿；右边这个呢，像一个手持的柄。整个字体加起来就是一个武器的象形字。同学们，大家看一下，这个象形字像不像《西游记》里面猪八戒手上拿的那个钉耙呢？所以，中国字的“我”这个字呢，原本的意义是手持的兵器，意思就是要告诉我们，要拿起武器来保护好自己。这就是我字的含义，大家明白了吗？明白了。好，大家来看另外一个字，同样呢，它也是一个象形字。彬彬，就像一个圆形。你怎么在这儿？很像人们在直视太阳时所看到的形状。啊，这个字是日。我国的象形文字是来接小孟先生的吧？也是最形象，缅甸至今保存。我是来接海棠的，不过。我有点事想问你。什么事啊？坐。我想问问你，婆恩的事情。这两年，我总觉得他变了。我去找过他几次，可他总躲着我。你也觉得他跟以前不一样了，珍珠啊。从我认识你开始，你们两个就是形影不离的。最近你怎么不粘他呢？我一直觉得，洪安是一个身怀报国之志的有志青年，是以彼作战的英雄。是不惧强权、一身傲气之人，但现在看来，这应该是我一厢情愿、希望他成为的样子。发生什么了？也没什么。你最近怎么样啊？我听我们家老头说，乌家坝执行避战，你们几乎升不了空。
future. This Japanese person, he just throws a bomb down, and we are still thinking about hitting or not hitting. We have to hit. 这样的志气，也不会路越走越窄。彬彬，我到现在还记得我认识他的时候，他也是一位有志气、有勇气的有志青年。今天的课就上到这里了，大家回去记得把“我是中国人”这五个字回去默写十遍。好，好，下课。再见。回去记得默写啊。很好。张启。张启，你怎么来了？最近不是风云备战吗？嗯，来看看你，刚好听到你讲我字这一课。讲的好不好？特别好。那我们去走走。嗯。前两天搞轰炸，我们这一片损失特别惨重。日机头的烧一弹，一下就可以烧十到十五分钟，燃烧温度可以达到三千摄氏度，所以根本就没有灭火的可能。一旦有房屋着火，半条街都要遭殃。那你们还是不能升空阻击吗？依旧是 B 站，不让我们升空。海棠。作为军人，眼看着昆明被烧成废墟，却不能迎敌。重庆政府不想意乱机时，航空委员会那边更是一再强调，回购一架战机需要多少钱，培养一个飞行员花费的更加是天文数字。相反，老百姓的命在他们眼里，却是一文不值。为了保留所谓的实力，龟缩在一角，让昆明成为一个不设防的城市。海棠，作为军人，我很难受。这不是你的错。你猜我为什么会想到要讲我的这一个？给你看的东西，这是群社同学自己出钱印的。论持久战，毛泽东。对，富华同学都看这个。嗯，无论左中有哪一派，大家都看这个。民主桥那边，大家经常吵成一团，但就是这一篇，大家都吃苦的。你看这段，日本人敢于欺负我们。主要的原因在于中国的民众无组织状态，还有这，如果动员全中国老百姓的力量，就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，造成了弥补武器等等缺陷的补救条件，造成了克服一切战争困难的前提。我们讨论过了，每一个中国人，不管手上有枪没枪，不管是军人还是平民，国难面前，人人皆兵。
。所以，你是想让女校的同学也理解到，我们必须用武器来保护自己。嗯，如果人人都有这样的觉悟，中国如果只剩一座城市，我们也绝不轻易言败，绝不投降。就算日本人有战机、有坦克、有烧鱼弹，又怎么样？我们也不怕他们。我的海棠，气势比那些官员强悍多了。毛先生这些文章写的太厉害了。他说了，抗日战争需要经过三个阶段：战略防守、战略相持、战略反攻。毛先生说，第二个阶段是最困难的时期，但也是一切的关键。中国能成为独立之国家，或是沦为殖民地，就要看这个阶段全民族的努力成果了。所以，张琪。我们打的是持久战，不是一战定胜负。我虽然是女孩子，但却很有信心。你长大了。啊，还有一个好消息要告诉你，英代立法可的二稿出来了。书稿丢失才七个月，这么快、啊？是康先生帮林伯伯一起写的，而且如果只是复写的话，只需要四个月。他们这一次加了新的研究成果，才花几个月。林伯伯说了，这本书出来以后，可以与日本所谓的华夏信史腰斩正面对敌。林先生也是个斗士。林伯伯说，与豺狼对峙，不能躲避，不能惧怕，要迎着他的眼睛，狠揍他的鼻子。所以，张琪。昆明不能成为你刚刚说的不设防城市，我们应该让敌方畏惧，让他们害怕。还有别的办法，让他们不敢轻易冒犯我们吗？别的办法。晚霞在紫色里无声的死亡，黑暗击杀了最后的光芒。当一切浮身于残暴和淫威，矗立在原野上，是坚韧的古桥。抗战期间。日军轰炸昆明及其附近地区，共计一百四十二次。日军选择轰炸昆明，是因为昆明有两条重要的国际交通线，是承担运输抗战物资、医疗用品、战争给养的抗日战略基地。因此，在抗战中，昆明是除重庆之外遭受轰炸最严重的省会城市。现在我们的飞机不允许升空，更应该想办法加强空中静态防御。有一种由浮游炸弹布下的纵深爆破，或许我们可以来试试。不过，要形成纵深，就需要多架战机同时升空释放浮游炸弹。重庆八幺幺空战那天，第四大队同时升空六架战机释放炸弹，另外有四十五架霍克三一十五、一十六。同时对头攻击，这样我们出动了五十一架，对阵敌军八十七架，我们才获胜。不过我们现在不允许升空御敌，这个行动很难实施啊。我听说这个浮游炸弹了，就只在重庆上空用了两次，就已经被上面禁止了，说这对飞行员太危险了。那你们知不知道，十四航空中队那边在搞气象气球？你是说，我们做一种变种的浮游炸弹？没错，既然不允许我们升空，咱们就用氢气球把炸弹给带上去。只要提前知道了敌机进入云南的方位、时间，再结合风向等因素综合考虑，就可以提前布好浮游炸弹。昆明四季盛行西南风，这点对我们来说非常有利。嗯，那我们现在就要注意两个问题：一，敌机跟氢气球的飞行高度、速度。
以及被影响的因素。二，就这个炸弹区的纵深到底有多大，敌机会不会真的撞上去？所以，我们需要一个诱饵。通过几次交手，我发现日本敌机战队他们有个顾忌，他们不重视编队，一旦看到我们的战机，就一窝蜂的冲上来。我觉得这一点我们可以加以利用。没错。他们急于求胜，手段看起来凶猛，但实际却缺乏协同。所以我的计划是这样：咱们派一架例行直港战机升空，它只有一个任务，就是引敌机来追，把它引入咱们的炸弹区。这个计划好啊！上面不是不让升空迎敌吗？那咱们不开火，只负责逃还不行吗？我有个问题，说，我们上哪儿搞那么多氢气球？风雨起，他静静笑着意，正朝夕。